老范师妹了，你何时来的？才到没几时，看师兄在休息，便等了一会儿。为何，周妹，有心事？过段时间，我便会回京退婚。没想到你的退婚之事如此坚决。去年使团去京都提亲的事情，抱歉了。师兄，我知道那件事情与你无关。现在可以确定的是。那个我愿意与之相伴度过修道岁月的人已经出现了，虽然他没有从周原里出来。你是说在周原？这就是我所寻求的，在星空下一道前行，一道修道，直到生命的尽头，哪怕那个人已经不在。哪怕那个人已经不在。师兄。我这就下山了。我不想你成为第二个周毒夫。如果你觉得周人的嘴脸实在无 耻， 眼不见为净便是。哎， 你始终不明白我为什么不同意南北河流这件事情。你何时又真正对我敞开过心 怀？ 再见，两位前辈。你有时间，先把你徒弟的问题解决了。他的问题比南北河流要麻烦的多，我都不知道该怎么办。什么问题？当然是人生大事了。秋山君和陈长生，连我都分不出来谁更好。她到底嫁给谁好啊？在晚辈面前瞎说些什么呢？我谁都不会嫁。回京都后，我会去退婚。哦，你什么时候去京都？应该是冬至后。嗯，巧了巧了，既然你要去京都，帮我还样东西给陈长生。嗯，刚好你们认识。我可不认识他。哎，你这丫头，倔起来跟你师傅没两样。天海和你师傅就教出来一个你，你老头那儿就陈长生一个晚辈，你们总是要打一架的。退婚可以不见，打架也能不见面吗？确实如此。按当前两派纷争的局势来看，回京都后，我与陈长生的一战在所难免。一把伞，小物件，带去很方便，不占地方。陈长生非说这黄纸伞是他的，不就是周原里的建议选择了他吗？你把伞还给陈长生，那以后，难道我们的事？你真的同意了？还在考虑中。不过，如果真有机会跟你离开这里，去别的世界看看，确实好过于在这片泥沼里闻臭气。把伞还给陈长生。陈长生，蓉儿，蓉儿，蓉儿啊，我已不再瞒你，我马上要卸下这么多年的重担，去过自己的日子了。对南溪斋的弟子和天南的百姓来说，你就是未来的圣女；对大周京都的百姓来说，你就是他们的骄傲。我想你明白，新任圣女的第一站意味着什么。你是说？与他那一战吗？嗯，就是陈长生。圣后与我辛苦栽培你多年，希望这一战后，无人再敢轻易挑战大周的威严。还有千言万语，我来不及教给你，但这一句你务必记住：你不能输给陈长生。